குழந்தைக்காக என்கின்ற இந்த சேனல் மூலியமாக உங்களை மறுபடியும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி உங்களுக்கெல்லாம் என் நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் போன தரம் எங்கே விட்டணும் அங்கேருந்து நான் தொடர போகிறேன் அதாவது மென்சுரல் கப்பு எப்படி உபயோகப்படுத்துறது என்பதை காமிக்க போகிறேன் இதை ஒரு சில வரைபடங்கள் மூலியமாகவும் வீடியோ கிளிப்பிங்கள் மூலியமாகவும் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸை மென்சுரல் கப் தயாரிக்கும் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தின் விளக்க வீடியோலேருந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக அது வந்து விளக்கப்பட்டிருந்தது தேவையான வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் வந்து எடுத்திருக்கேன் நம்ம நாட்டிலையும் இப்போ பல கம்பெனிகள் வந்து விதவிதமாக மென்சுரல் கப்ஸ் தயாரிச்சுருக்காங்க அந்த கம்பெனி விலை கே விலை கேட்டுறா போல் அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்தார் போல் நீங்கள் அதை வாங்கி உபயோகிச்சுக்கலாம் உலக சுகாதார மையம் பெண்களின் மாத விளக்கின் பொழுது உதிரப்போக்கு இருக்கும் நாட்களின் ஆரோக்கியத்திற்காக இந்த மென்சுரல் கப் உபயோகம் வந்து ரொம்ப சிறந்த முறையாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு உலக சுதா சுகாதார மையம் வந்து பல நாடுகளையும் இந்த மென்சுரல் கப்புடைய பலனை பற்றி பேசிக்கிட்டு வராங்க அதை அறிமுகப்படுத்தி அதை எப்படி உபயோகப்படுத்து படுத்துங்கிறத வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்க பெண்மணி தன் சக தோழிகளுக்கு அதோட உபயோகத்தை வந்து எப்படி உபயோகிக்கிறத வந்து காமிச்சு கொடுக்குறாங்க ஆப்பிரிக்க நாடு நம்ம நாட்டோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தா பின் படிப்புலேயும் பொருளாதாரத்துலேயும் பின்தங்கிய நாடு அப்படிப்பட்ட நாட்டு பெண்களுக்கே வந்து இந்த மென்சல்க்கு உபயோகப்படுத்தி உபயோகத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு மென்சல் கப்பு உபயோகத்தை பற்றி விளக்கப்படங்கள் மூலம் சொல்ல போகிறேன் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கிறது தான் மென்சுரல் கப்பு இது வந்து சிலிக்கான் ரப்பருக்குன்ற ஒரு பொருளில் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த சிலிக்கான் ரப்பருங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு மிருதுவான ரொம்ப சாஃப்டான பொருள் ஓகேவா அதாவது இந்த சிலிக்கான் கப் வந்து இந்த மாதிரி சிலிக்கான் ரப்பரில் எதுக்கு செஞ்சுருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப சுலபமாக மடக்கி அதாவது ம ம மடித்து உள்ளுக்குள்ளே கருவழி பாதைகளில் செலுத்துறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் ஓகே இந்த மேல் பாட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து கீழே கொஞ்சம் பெரிதாக்கி காமிச்சிருக்கு காமிச்சப்பட்டிருக்கு இந்த மேல் பகுதி வந்து அகண்டு விரிந்து ஒரு பணல் மாதிரி இருக்குது கீழே வரும்பொழுது அது குறுகி இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு காம்பு மாதிரி நீளமாக ஒரு ஸ்டெம் இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்டெம் வந்து தான் நம்ம அணியும் பொழுது அணியிறதுக்கு சுலபமாக உள்ள செலுத்துறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வெயில் எடுக்கிறதுக்கு அதை பிடிச்சி ஒரு கிரிப் இருக்கும் அதனால் பிடிச்சி எடுக்க வெளில எடு எடுக்கும்பொழுது அதை எடுக்கிறதுக்கு சுலபமாக அந்த ஸ்டெம் இருக்குது இப்போது இந்த இந்த பக்கம் பாடத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா பல வித சைஸுங்களை காமிச்சிரு பல வெரைட்டி அதாவது டிப் சைஸ் மட்டும் இல்லை வேறு வேறு விதமான மென்சுரல் கப்புங்க காமிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த மென்சுரல் கப் வந்து பல கலர்களையும் வருது ஓகே அவங்கவுங்க விருப்பம் போய் அந்த கலர் வேணுமா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆயிருக்கேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் விலை வந்து ரொம்ப மலிவு குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு இரநூறுபா அதிக பட்சம் எழுநூறு அதுக்கு மேலே கூட போகலாம் இந்த எ விலை கூட இருக்கிறதுனால அந்த பொருள் ரொம்ப இந்த சாதாரண விலை குறைவாக இருக்க பொருளை விட வந்து ரொம்ப அது பெட்டரான பொருள் நம்ம நினைக்கக்கூடாது இரநூறுபா பொருள் கூட வந்து நல்ல பொருள் தான் அவங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மென்சுரல் கப்பு வாங்கி நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் இது நம்ம வாங்கியதிலிருந்து குறைஞ்ச பட்சம் ஐந்து வருடம் அல்லது அதிகபட்சம் ஏழு இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு கூட அது பழுதுபடாமல் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இந்த படத்தில் வந்து பலவித சைஸு மென்சுரல் கப்பு காமிச்சிருக்காங்க கீழ் அடுக்கில் இருக்கிறது பூரா சின்ன கப்பு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பெரிய கப்புங்க இப்போ அந்த சின்ன கப்பிலோட பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கைப்பிடி அளவு வந்து மாறி இருக்குது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அந்த கருவழி பாதையுடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த நீளத்தை செக் பண்ணி வாங்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஸ்டெம்மை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கணும் சைஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் திருமணம் ஆகாத பெண்களும் திருமணமாகி குழந்த பிறக்காத பெண்களுக்கும் வந்து சின்ன சைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு குழந்த பிறந்தா மீடியம் சைஸ் அடுத்தடுத்து பல குழந்தைகளும் பிறந்திருந்தால் அவங்க அடியில் வந்து தளர்ந்து அழுக்கும் அதாவது கருவழி பாதையெலாம் தளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி தான் மாதவிடாய் நிற்கும் தருவாயிலும் அந்த வயசில் வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேலேயும் மாதவிடாய் தொடர்ந்து இருந்திருந்தால் அவங்களுக்கும் மடி தளர்ந்துருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து பெரிய சைஸ் வாங்கணும் அடுத்ததாக வந்து நம்ம அந்த கருவழி பாதையுடைய நீளத்தை வந்து அளந்துக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஆள் காட்டி விரலை கருவழி பாதைக்குள்ளே விட்டு நம்ம கருவ அந்த விரல் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம மேலே போகுதுங்கிறத அளந்து பார்த்துக்கிட்டு அதே சமயத்தில் கர்ப்பையுடைய அடிப்புறம் வெளிப்புற வாய் இருக்குது அது வந்து நம்ம மூக்கை தொட்டால் மூக்கில் நுனி மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஃபீல் பண்ணும் சாஃப்டாக 
அந்த மாதிரி ஒரு இது தென்பட்டதுன்னு சொன்னால் அது வந்து எந்த லெவலில் இருக்குது அதாவது கருவழி பாதையும் துவாரத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கா அது கொஞ்சம் மேலே இருக்கா இல்லை கைக்கு எட்டாவது தூரத்தில் இருக்கா ஸோ அந்த நு நுனி மூக்கு நுனி மாதிரி சொன்னாலே அதை வந்து உங்களுக்கு கையில் வந்து உங்களுக்கு நுனி வரல படலைன்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப மேலே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ கருவழி பாதை ரொம்ப நீளமாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் பெரிய கப்பாக இருந்தாலும் சிறிய கப்பாக இருந்தாலும் இந்த நீளத்தை வந்து நான் இப்படி தான் நிர்ணயிச்சுக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மென்சுல் கப்பை வாங்கணும் சின்ன கப்பு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மாதவிடா விளக்கும் பொழுது இந்த முதிரப்போக்கு குறைவாக இருந்ததுன்னா அதை பற்றி கவலை கிடையாது அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவங்க கப்பு வந்து அடிக்கடி வாஷ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பெரிய கப் யூ உபயோகப்படுத்துகிறவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரம் இரண்டு தரம் மாற்றிக்கொண்டால் போகிறோம் சின்ன கப்புடைய அளவு வந்து உதிரப்போக்கு வந்து ஒரு பத்துலேருந்து இருபது மில் லிட்டருக்கு கொள்ளும் மீடியம் சைஸ் கப் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது முப் முப்பது மில் லிட்டர் உதிரப்போக்க அது ஏற்றுக்கும் பெரிய கப்புக்கு வந்து ஐம்பது மில்லி லிட்டர் வரைக்கும் அது பெரிய கப்பில் பிடிக்கும் இதனால் அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான கப்பை யூஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்க உதிரப்போக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கப்புகளை வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தரம் மாற்றணுங்கிறத அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் அது தகுந்தாப்பில் அதை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் இந்த சிலிகான் ரப்பர் வந்து உடலுக்கு வந்து எந்த ஒரு கெடுதலும் பண்ணாது இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா கருப்பைக்குள்ளே ஒரு கருத்தரை சாதனம் இருக்குது இந்த மாதிரி கருத்தரை சாதனம் உபயோகப்படுத்துகிறவங்க கூட மென்சல் கப் உபயோகப்படுத்தலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப அனுகூலமானது எதுக்குன்னா இந்த கருப்பைக்குள்ளே போடுற கருத்தரை சாதனத்தினால பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் மாத விளக்கு அதிகமாக போகும் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் தங்களுக்கு மாத மாதந்தோறும் போகும் உதிரப்போக்கை அளந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் சுற்று ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி இந்த மென்ட்ரோல் கப்பை வெந்நீரில் கொதிக்க வைத்து எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி மாதவிடாய் சுற்று முடிந்த பிறகு மறுபடியும் அதை முதல் எப்படி செய்தோமோ அதே மாதிரி வைத்திருக்க ஒரு துணி பை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த துணி பைக்குள் அதை பத்திரமாக எடுத்து வைத்து கொள்ளும் அடுத்த முறை உபயோகப்படுத்துவதற்காக ரெடியாக இருக்கும் இது வந்து இப்படி பண்ணுறதுனால அது ஒன் அந்த இதுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது அது எத்தனை வருடமானாலும் அது கெடாமல் பத்திரமாக இருக்கும் இதுதான் அதனுடைய ஒரு முக்கிய அனுகூலம் இதனால் பெண்கள் அவர்களுடைய மாதவிலக்கு சுற்றின் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படாமல் வாழலாம் பெண்கள் தங்கள் உடலையும் இனப்பெருக்க உறுப்புகளையும் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதன் மூலம் அவர்களுடைய இனப்பெருக்கத்தன்மை அதிகரிக்கும் நல்லது இந்த வீடியோ மூலியமாக இந்த மென்சுரல் கப்பை எப்படி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறது அதாவது எப்படி சுத்தமாக்குறது கொதிக்கணும் வெந்நீரில் போட்டு எப்படி சுத்தம் பண்ணுறதை பற்றி காமிச்சிருக்காங்க இந்த மென்சுரல் கப்பை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தண்ணி சோப்பு இல்லை லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட் ஏதாவது கையில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி இந்த மூணு பொசிஷனில் நமக்கு எது சௌகரியமாக இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் நம்ம உட்காந்து இதை அணிஞ்சிக்கணும் உங்களுக்கு எளிதான ஒரு பொசிஷனை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் இதை அணிஞ்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி மடக்கி உள்ளுக்குள்ளே செலுத்துங்கிறத காமிக்கிறாங்க அது மூணு விதமாக மடித்து உள்ளே செலுத்துறதுக்கு சுலபமான வழிகளை நம்ம கடைப்பிடிக்கலாம் நம்ம யார் யாருக்கு எப்படி அந்த மடக்கி உள்ள உள் செலுத்தினா சௌகரியமாக இருக்குமோ அது மாதிரி அதன்படி நம்ம அதை மடக்கிக்கலாம் இந்த கடைசியாக காமிக்கிற இந்த மடிப்பு வந்து ரொம்ப குறுகி இருந்த பாதை அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அதை மடித்து சுலபமாக உள்ளுக்குள்ளே செலுத்திக்கலாம் அது உள்ள செலுத்தும் பொழுது ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க வேண்டியது மிக முக்கியம் இந்த கப்பு அணிந்த பிறகு நம்ம ஆள் காட்டி விரலை கருவழி பாதைக்குள் விட்டு கப்புக்கும் கருவழி பாதைக்கும் சுற்றி அந்த விரல தடவி பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த கப்பு சரியானபடி அமர்ந்திருக்கா பிடிச்சிருக்காங்க இதை செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெம் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டெம்மை பிடிச்சி நம்ம இழுத்து பார்த்தா தெரியும் அது டைட்டாக பிடிச்சிருக்காங்கிறது இந்த கப்பு வந்து நம்ம பாதி உள்ளே நுழைச்சா போகிறோம் அதுக்குள்ளே நமக்கு வெஜினா வந்து ரெண்டுமே க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதுனால பாதி நுழைச்ச உடனே அது வேக்கி மாதிரி உள்ளே மீதி கப்பை தானே வந்து உள்ளே இழுத்துக்கும் கப்பு அணியறதுக்கு வந்து நமக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு சொன்னால் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி அதுக்கப்புறம் வந்து அணிஞ்சிக்கலாம் 
நல்லா அணிஞ்ச பிறகு நல்லா இறுகி பிடிச்சிக்கிச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கருப்பையிலேருந்து வர உதரமானது வெளி அந்த கப்புக்குள்ளே தான் இருக்குமே தவிர வெளியில் வந்து வழிஞ்சி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகாது இப்போ அந்த படத்தில் அவங்க அதை காமிக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக டேம்ஃபோன்ஸு ஃபுல்லாக சோக்கி சோக்காக இருக்கும்பொழுது எவ்வளோ உதிரப்போக்கு அதில் சேகரிக்க முடியுங்கிறதையும் ஒரு மென்சுரல் கப்பில் அது ஃபுல்லாக ஆகும்பொழுது எவ்வளோ உதிரப்போக்கு அதில் கலெக்டாக இருக்குங்கிறத பற்றியும் ஒப்பிட்டு காமிக்கிறாங்க பார்த்தா மென்சுரல் கப்பில் தான் அதிகமான உதிரப்போக்கு சேகரிக்க முடியுது இப்போ அந்த மென்சுரல் கப்பு உபயோகப்படுத்தின பிறகு மறுபடியும் வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு தரமும் நம்ம கையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுத்தால் அது ஆரோக்கியமான ஒரு முறை ஓகே எப்படி வந்து அணிஞ்சிக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த பொசிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அந்த கப்பை வந்து அப்புறப்படுத்தணும் அது சில சமயத்தில் அந்த கப்பு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தால் நம்ம உடம்பு உடலை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி நம்ம பெரிய மூச்சு எடுத்து அப்போது அதை இந்த ஸ்டெம்ஸ் அந்த ஸ்டெம் மாதிரி காம்பு மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னால் இல்லையா அதை பிடிச்சி இழுத்தா அது வெளியில் வந்துடும் மென்சுரல் கப்பில் இருக்க உதிரத்தை வெளியில் கொட்டிட்டு பிறகு அதை டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு அதாவது தண்ணி சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு கையும் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் அணிஞ்சிக்கலாம் மாதவிடாய் சுற்று முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னால் இந்த கப் இதே மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு முதல்ல எப்படி அது அதை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுவோம் வெந்நீரில் கொதிக்க வச்சு ஸ்டெர்லைஸ் பண்ண மாதிரி மறுபடியும் கொதிக்க வச்சு ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி அதை ஈரம் இல்லாமல் ஒரு சுத்தமான துணியில் தொடச்சி அதற்காக கொடுத்துருக்கும் துணி பையில் பத்திரமாக எடுத்து வைத்து கொள்ளவும் மென்சுக்க பணிஞ்ச பிறகு ஒவ்வொரு முறையும் ஆள்காட்டி விரலை கருவழி பாதைக்குள் விட்டு சரியாக அணிந்திருக்குமா என்பதை செக் பண்ணிக்கணும் அணிவதற்கு முன்பு ஆள்காட்டி விரல் மூலியமாக நம்மளுடைய கருப்பையோட வாய் வந்து எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் அதாவது கீழே இருக்க நடுவில் இருக்க மேலே இருக்கான்னு எதுக்குன்னா அந்த கருவழி பாதை நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மென்சுரல் கப்புடைய ஸ்டெம் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்டெம் வந்து நம்ம லெங்க்த்தை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் மென்சுரல் கப் உபயோகத்தின் மூலம் நமக்கு முதிரப்போக்கு ஏற்படும் நாட்களில் எவ்வளோ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எவ்வளோ உதிர போகிறது என்பதை நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாகவே ஒரு மாத விளக்கு சுற்றில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ரத்த கசிவு ஏற்படுது என்பதை கணக்கெடுத்துக்கலாம் சானிட்ரி பேட் யூஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி நம்ம உதிரப்போக்கு அளவெடுக்க முடியாது ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு மாதவிடாய் சுற்றின் பொழுது ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி எம்எல் ஓகே குறைஞ்சபட்சம் ஃபிஃப்டி எம்எல் அதுவும் நார்மல் அப் டு எயிட்டி எம்எல் நார்மல் ஓகே அம் ஐம்பது எம்எல்க்கு மில்லி லிட்டர் பரவாக இருக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது ஆனால் எண்பதுக்கு மேலே போச்சுன்னு சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அதனால் ரத்த சோகை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரியா இதனால் இந்த மென்சுரல் கப்புடைய முக்கியமான அனுபவம் வந்து நமக்கு ஏற்படுற உதிரப்போக்கு அளந்து பார்த்துக்க முடியும் ஓகே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போய் ஒரு டாக்டர் மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு ஆலோசனை கேட்டுக்கலாம் ஆக மொத்தம் பெண்கள் வந்து இந்த மாதவிடாய் சுற்று சமயத்தில் மட்டுமல்லாமல் எல்லா சமயத்திலும் தங்கள் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் அதாவது இனப்பெருக்கு உறுப்புகள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஒரு யாரிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கு தகுந்த ஒரு வைத்திய முறை கையாளணும் வெள்ளைப்போக்கு அதிகமானாலும் அதுக்கு தகுந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சுக்கணும் போய் டாக்டர் போய் பார்க்கணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் எதனால் வெள்ளைப்போக்கு ஏற்படுதுன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இல்லையா சானிட்ரி பேட் யூஸ் பண்ணி அது ஹைஜீனிக்காக அப்பப்போ மாற்றி ஒவ்வொரு தினமும் வாஷ் பண்ணி கேர்ஃபுல்லாக இல்லைன்னு சொன்னால் அது மூலியமாகவே நமக்கு கிருமி தாக்குதல் ஏற்பட்டு ஓகே இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அது என்ன ஆகும் கருவழி பாதையிலேருந்து கருப்பை கருப்பையோட தோரம் வழியாக கருப்பைக்குள்ளே போய் கருவினை குழாய்களை பாதி பாதித்து கருக்குணை கருவினை குழாய் அடுப்பு ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னால் அப்புறம் கர்ப்பம் தரிக்கிறதே கஷ்டமாக போயிடும் ஓகே பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன் நாங்கள் சாதாரணம் வந்து பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ் ஓகே இது வந்து க கருப்பை கருவினை குழாய் மற்றும் அடி வயிற்று பாகம் இது அனை அனைத்தையும் வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒன்று ஓகே இதுக்கெல்லாம் நம்ம வழி கொடுக்காம நம்ம சுத்தமாக ஆரோக்கியமான முறைகளை வந்து நம்ம கடைப்பிடிச்சு வந்தாக்கா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து தவிர்க்கலாம் இதை தவிர சானிட்ரி பேட்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மேக்கான சானிட்ரி பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் அதுவும் இல்லை சுத்தம் இல்லை ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இந்த கிருமி தாக்குதல் அடிக்கடி ஏற்பட்டாலும் ஒரு சில சானிட்ரி பேட் யூஸ் பண்ணும்பொழுது உலக சுதா சுகாதார மையம் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதனால் 
புற்றுநோய் கூட ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புற்றுநோய் சாதாரணமாக நம்ம சொல்லுவோம் ரொம்ப சின்ன வயசில் உடலுறவு கொண்டாலும் பலருடன் உடலுறவு கொ ஏற்பட்டிருந்தாலும் இது வந்து ஹியூமன் பேப்பிளமா வைரஸ் என்கிற ஒரு வைரஸ் மூலிமா ஏற்படுடைய கேன்ட் கேன்சருங்கிறது ரிசர்ச் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு ஒரு சில சானிட்ரி பேக் நமக்கு அது எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது முடியாது எதுவும் வாங்கி அதனால் அவற்றை தவிர்க்கிறது நல்லது மென்சுரல் கப் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சானிட்ரி பேட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அது மாதந்தோறும் செலவு அப்புறம் அது டிஸ்போஸ் பண்ணுறதும் கஷ்டம் அதுக்கு பதில் நம்ம துணி யூஸ் பண்ணலாம் துணி யூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த துணிகளை உபயோகப்படுத்தின பிறகு நன்றாக வாஷ் செய்து காய வைத்து பராமரிக்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பெண்கள் வந்து வெள்ளை போக்கு ஏற்படுவதற்கான காரணங்களை கண்டறிந்து அவற்றை தவிர்க்கணும் அல்லது மருத்துவரை அணுகி வைத்தியம் செஞ்சுக்கணும் சிறு பெண்கள் வயதுக்கு வருவதற்கு முன்னாடியே அவளுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை சுத்தமாக வச்சுக்கொள்வதற்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் திருமணமாகி குழந்தை பெற்ற பெண்களும் குழந்தை பிறந்த பிறகு இரு குழந்தைகளுக்கு இடைவெளியிலையும் அவங்க வந்து அந்த மாத சுற்று ஆரோக்கியத்தை கடைப்பிடிக்கணும் பெண்கள் மாதையுடாய் நிற்கும் தருவாயிலும் அது நின்ற பிறகும் கூட தங்கள் இனப்பெருக்கு உறுப்புகள் சே சார்ந்த ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்ளணும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போகிறேன் அது அது பெண்ணுடைய அடிவயிற்றில் இருக்க இழுப்பு குழிக்குள்ளே தான் பெண்ணுடைய இனப்பெருக்கு உறுப்புகள் இருக்கின்றன இது பார்த்திங்கன்னா அந்த கருவழி பாதைக்கு மேலே நடுவில் நடுவு பகுதியில் வந்து கர்ப்பப்பை இருக்குது அதுக்கு மேலே கருவகங்களும் கருவினை குழாயும் இருக்குது கர்ப்பப்பைக்கு முன்னாடி மூத்திரப்பை இருக்குது மூத்திரப்பை மூத்திர குழாய் வந்து கருவழி பாதைக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனால மூத்திரம் போகிறதுக்கு எதுவும் தடங்கள் இருக்காது பின்புறம் மலம் கழிக்கும் ஆசனவாக இருக்குது அதனால் மலம் கழிக்கிறதுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா கருவழி பாதையோட நீளத்தை வந்து எப்படி அளக்குங்கிறத காமிச்சிட்டு கர்ப்பப்பை வாய் எங்கே இருக்குங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த அப்போல ஒரு மென்சுரல் கப்பு அணி அணிவிச்சிருக்காங்க இது கடுத்த படத்தில் கர்ப்பப்பை வாய் வந்து கொஞ்சம் கீழ் லெவலில் இருக்கிறதுனால அந்த மென்சுரல் கப்போட ஹைட் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்த படத்தில் இன்னும் கீழே கர்ப்பப்பை வாய் வந்து இன்னும் கீழ் லெவலில் இருக்கிறதுனால கப்பு வந்து இன்னும் சின்னதாக வந்து அணிவிச்சிருக்காங்க கருப்பையுடைய பொசிஷன் கருப்பையோட வாயுட பொசிஷன் அதோட ஹைட்டு எப்போ அது எப்படி இருந்தாலும் அணிவிக்கிற க மென்சுரல் கப் வந்து கருவழி பாதைக்குள்ள சரியானபடி அணிஞ்சு அணிவிச்சா அந்த மா உதிரப்போக்கானது வெளியில் லீக் ஆகாமல் நல் அதிலே கப்பிலே நல்லா கலெக்ட் ஆகிடும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொண்ட எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் மூலிமா நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க குழந்தைக்காக என்கின்ற தலைப்பில் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கும் வரை அன்பு கலந்த நன்றி வணக்கம்